1976 году Павловскому автобусному заводу выдали заказ сделать холодильник на колесах. С заданием справились за три месяца. В сентябре того же года авторефрижератор был готов. Внешняя машина отличалась от 672 глухими панелями кузова и четырьмя распашными дверями, не считая водительской. Две двери находились справа, а по одной располагалась слева и сзади. Правые двери за водительской кабиной предназначались для обслуживания холодильной установки. На 1977 запланировали выпуск 300 таких машин. Для их производства пришлось организовывать спецучасток с аргонно-дуговой сваркой, так как все внутренние панели выполнялись из алюминия. В качестве термоизоляции кузова использовали уже проверенные материалы, применявшиеся на производстве северных автобусов. Если на первых рефрижераторах управление холодильной установкой водитель мог осуществлять только на стоянках непосредственно в кузове, то вскоре 3742 оборудовали дистанционным управлением холодильника с рабочего места водителя. Для лучшей герметизации грузового отсека заднюю дверь выполнили плоского сечения, соорудив специальный каркас на панели затка. На первом опытном образце дверь повторяла кривизну задних панелей, что создавало бы дополнительные сложности при изготовлении на потоке. Выпуск продолжался три года. 77 по 79 включительно. Всего за эти годы было выпущено 806 авторефрижераторов. Изотермический фургон, созданный и выпускавшийся в одно время с авторефрижератором, отличался от последнего отсутствием холодильной установки. По этой причине в конструкции кузова было меньше дверей. Объем кузова увеличился с 12 до 16 кубов, а грузоподъемность возросла на 700 кг. Назначение машин было схожим. Они развозили скоропортящиеся продукты по торговым точкам, детским учреждениям и учреждениям здравоохранения. Как и когда на задней двери автобусов холодильников появилось изображение пары пингвинов, существует по меньшей мере несколько анекдотов. Если вы их знаете, то обязательно напишите в комментариях. Выпуск изотермов составлял примерно одну четвертую от выпуска авторефрижераторов. До 80 -го года народное хозяйство получило 254 такие машины. В начале 80-х производство изотермов и рефов на пазе было полностью прекращено. В дальнейшем их выпуском занимался Бакинский завод спецавтомобилей. В конце 80-х фургоны там были модернизированы в сторону упрощения форм кузова и уменьшения металлоемкости при повышении грузоподъемности на 500 кг. Выпускались версии и без термоизоляции грузового отсека для перевозки обычных промтоварных грузов. Выпуск в Баку продолжался до 1993 года, а после прекращения производства рефрижераторов и изотермов из машинокомплектов, оставшихся на заводе, была собрана партия пассажирских автобусов, которые немного отличались между собой. 